，你自己一个人过，老多不容易啊！你就跟老子过吧，老子等你很久了。从今以后，老子让你跟我吃香的喝辣的，来吧！不要！我也去，你不能去。今天是你的大喜日子，照顾好秀琴。安徽，蛇，秀琴，别怕，这山里有大蛇再正常不过了。不过你放心，从古至今他都没有进过村子里面。会不会说人话？你们都在干什么呢？知道吗？哎，你你动啊！见人死不见尸，凶多吉少啊！长蛇仙十年都没有进村了，这次突然来了，其中定有蹊跷。你说这长蛇仙早不来晚不来，偏偏在你们大房家迎娶新娘的时候来了。难道是这新娘子把长蛇仙带来的吗？文宇，你什么意思？我没什么意思，只是大家都这么议论。你这样说话太过分了。平日里我就很少回来，这次回来办完喜事。我们就回省城，以后再不回来管这破事儿。都给我闭嘴！谁再敢多说一句，我就把他捉住董家。族长，我们得想办法让这长蛇先消停啊！要想让长蛇先消停，只能用老祖宗留下的那个办法了。爹，闭嘴！爹，给我滚出去！滚！莫非真用老祖先留下的法子吗？要找一个姓董的、冰清玉洁的姑娘，献给长蛇仙。这冰清玉洁的姑娘，上哪儿找啊？妈。反正，无论如何，得找一个姓董的姑娘。您的意思是，只要姓董就行，哪怕是被逐出董家的也行
。文林，以后啊，少惹事儿，遇到人多的地方就躲避，少招惹麻烦。妈，不是我要招惹麻烦，是麻烦要招惹我。这些是你的福分，也是董家二房的荣耀。五日后，六月初九，以婚丧嫁娶，以祭祀，届时，恭送董家文娟入长蛇仙界。孙大伯。把一个小姑娘抓进谷仓里了。哦，那小姑娘做错什么了？为什么要把她抓起来？她什么也没有做错，只不过刚好在这个年纪，又没有出嫁，又正好，她姓董。什么意思啊？每当长蛇仙闹得不可安生的时候，都要献上一个冰清玉洁的董家小姑娘，以此来换村子十年太平。这样献祭，那可是条活生生的人命啊！这是老祖宗留下来的规矩。董文辉，你也是在省城读过书的人，你还信这个？不行，我得去给爹说，放了那个小姑娘。小心，这事你就别管了，这本就是爹的主意。你要是去把那个小姑娘给放了，会被全族人活活打死的，连我也保不了你。那你就让我眼睁睁的看着那小姑娘献祭，你就当做什么都不知道吧。过了三天，啊，咱们就回省城了。可是献给长蛇仙的祭品，你也敢动？这是犯了家法！兄弟们，把他腿给我打断！
独处在家，你这门都不敲就进来了。你们怎么搞的啊？怎么门都不敲就进来了？抱歉啊，嫂子，他们几个缺点教养。哎，嫂子，你有看到一个男人进来吗？你什么意思啊？你说我这藏了野男人，你信不信我跟文辉说？不是嫂子，我不是这意思。我们在抓人，抓小偷。你看我这有小偷吗？要不要你查一查？我这屋里好像就那柜子里能藏。不过丑还说前面了，你要是在这柜子里搜不到人，我就当我跟他告状，说你会我清白。你干什么呢？嫂子，都是误会。我怎么可能怀疑您呢？您说，这屋要真的有男人，那不也只能是我大哥吗？还站着干嘛呢？去找人呢？打扰了。